列位掌门在上，燕子门第十二代掌门李耀向先祖禀告：江湖上围捕燕子李三的风声甚紧，弟子唐勇不测。燕子三杰当中，唯有李显能够堪当大人。继我之后，接手燕子金镖，特向先祖禀。梁上君子，都给我下来吧！你们究竟是什么人？要你命的人！杀！江湖上大名鼎鼎的燕子李三儿，想不到今天也落在我的手里了。燕子之巢密不示人，你是怎么知道的？带上来，走，快，快！师傅，师傅，师傅，李云鹏，果然是你。胳膊再粗也拧不过大腿，武功再强也抵不过洋枪洋炮。和官府斗，咱们斗不起啊！我也是人，我也想荣华富贵呀，师傅！你给我闭嘴！你这个败类，你不配叫我师傅！好了，押回宛城。大侠，喝了这碗壮星酒，领了向前门的心意啊，太愁上路了。好酒，李大侠
，你这一走，燕子门的轻功可就断了呀！大侠，给乡亲们留句话吧。对呀、啊，留句话吧，大侠。苍天在上，黄土在下，大道公义自在人心呐小兄弟，谢谢你啊！大侠，您吃个馒头吧。啊、滚！两个孩子都不说，打两仗，滚！怎么了？快走，走！这边。来的人可真不少啊！看来都是你师伯的仇家，因此必有一场血战。一会儿为师的从那边把他们引开，你带他们俩从那边的矮墙翻过去，直奔燕子老巢，在家静等师傅。三个月后还无音信，方可来此探听消息。不，我要留下来帮师傅。岳飞，刚才我有言在先，不遵师命，逐出师门。岳飞啊，只有这样，方可保咱燕子门一门血脉。近日来这么多人，多为江湖上高来高去的种。若不这样，我们四个人都难逃出敌手。师傅，岳飞。交给你了，玉溪啊，以后万事都听你师哥的，你们俩要照顾好玉龙。嗯，师傅，爹。
们都是些什么人？哦，周铁龙，你认错人了。我是周铁龙的弟弟，周铁锤。虽说，你哥哥栽在,在我师兄手里，可与我李显无关。再说，江湖上的恩怨，应该在江湖了断。何必坏了江湖规矩，受雇于官府呢？雄寨地场，天经地义。如今的官府不就是江湖吗？与官府合作有何不可？要是没有官府，谁能找到你这只神燕子？好，既然这样，那就过招吧，兄弟们，给老掌门报仇的时候到了。现在，很多人都是靠放屁，弄养家糊口的银子呢。哎呀，让我抓住那个朗诵，你的全家。呃，高旅长，你们中国人有句俗话：“苍蝇不叮无缝的蛋。”你身正不怕影子斜。如果没有什么问题，那就自然不必紧张啊。哼，你们洋人，幺蛾子就是多。我高某人要是没两把刷子的话。能坐到现在这个位置吗
，我也没有意思冒犯你，我也是开个玩笑嘛。<笑>是是是,是，玩笑，玩笑半句真。我高某人，还真不会上你这当。这<笑>、啊、这个什么意思？高旅长，他这是干什么去了？山门、飞刀门和燕子门的掌门信物，都是当年我剿灭江湖乱党所得。哦，若非我高猛能力过人，就凭几个臭钱，司令他能让我坐这个位置吗？对呀、啊，高旅长，报纸乱放屁都成了行业指南了，您何必跟他们一般见识呢？啊，高旅长，恕老朽冒昧，据老朽所知，这燕子门的掌门信物是一枚燕子金镖啊，怎么今天？成了玉佩了，啊，老先生，你该回去补补课了。啊啊啊！金彪当年是被他们偷回去的，可这玉佩是燕子李三随身携带的信物。哎，嗯，看清楚了吧？燕子玉佩上刻着“燕子李三”，这比燕子金彪更能说明真相。嗯，原来是这样啊。哼哼哼，一位江湖上的朋友来信说，当年你师伯的玉佩，落在了一位姓高的旅长手里。燕子门是取物的祖师爷，而自己门内的东西，却让别人给取走了。我燕子门的颜面何在？玉龙、玉飞，为师派你二人，去省城。将玉佩取回。是，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师弟，你快走！不，师兄，师弟，我已经是个废人了，可燕子门不能没有你。龙天枪，杀了他！啊、师兄，师兄。啊找到高宅，你们要先踩盘子，周密计划之后再下手。师傅啊，玉龙啊，为师最不放心的还是你呀、啊。此番前去，不管遇到什么样的困难，都要和你师哥好好的商量，万不可擅自行动啊。哎，记住，这趟镖啊，只是取玉佩，切莫节外生枝啊。嗯，师傅。哎，这这，哎呦，师姐，你这身衣服还挺帅的啊！爹，我现在可以去了吗？好了好了，别胡闹了。爹，你就让我去吧，我保证不会让你失望的。哎，云溪，你就别瞎胡闹了，你就在家里好好照顾师傅吧。哎，对，就是。哼，哎，师姐，你们两个赶快走吧。一路之上，多加小心呐！啊，是。旅长十五分钟以后在这儿汇合。
真够贪的。还是回家吧。就剩咱俩了，你还装模作样啊？啊！讨厌。你得给我男人生成营长。哦，好说，好说。<笑>嗯嗯嗯嗯在汽车进院子，听到了没有？听见了，听到为什么不走？哎呀，石哥，你看，那小子是个贪官，床底下藏着一箱子金子呢。为了这点财，你差点把命丢了，知不知道？哎呀，石哥别生气，玉佩找着了吗？我还问你呢。啊，这下再想进高府，你登天都难了。哎，石哥，哎。高队长，高队长，据说您府上昨夜有窃贼进入，请问有没有遗失贵重物品呢？转身走到头，就看见我遗失的物品了。哦。高队长，请问你脸上这胶布和与昨夜的窃贼有关？有你奶奶的款。哎哎，我今天……哎，等等！哎哎，我是正规记者，您放心，一点问题没有。上次就是你报的，奶奶的！哎，高队长，你怎么打人呢？打你怎么着？高队长，哼！哎，你是不是有点气急败坏啊？滚！开车，主编，我跟你说，这次这个高旅长啊，肯定有事儿，你不知道啊，他现在门都不敢出了。我给他拍了一张照片，就放在头版头条。我觉得《现时报》啊，就应该揭发这种贪污腐败的行为。主编，您觉得呢？你上次就这么说了，可是他买官卖官的证据在哪儿呢？那举报人都那么说了，况且我是有调查论证的，而且当时我……哎。有调查论证又怎么样啊？你
你给我捅的娄子够大的了，人家高旅长手里握着枪把子啊！昨天，他气急败坏的，大脑编辑部，跟我说这是诽谤，诽谤，还让我必须当面澄清。我也要生活嘛，啊！哎，所以啊，我已经啊，决定把这篇稿子发头版头条，你看看。高旅长买官，系金门刀客撰写的小说章节。主编，这不符合事实啊！哎呀，你也不看看现在是什么形势啊？军政两界矛盾很深，不出面摆平此事，啊，将被别人利用，你我的饭碗都保不住啊！可是主编，我觉得报纸就应该揭露事实真相啊！好了好了好了。好汉不吃眼前亏，较这个劲，犯不着。可是主编，报纸披露丑恶现象，这是我们的职责呀。哎，这件事我已经决定了。这篇文章，明天还是要发头版头条，也不用你管了。你呀、啊，出去休假。我，我也出去休假。休什么假？哎，哎，你把你的稿子拿去。拿去，拿去，拿去。让我想想，你慢慢想，我先吃个饭。哎，包子，卖包子啦！包子怎么卖？八分一个，给我来三个。好嘞。来，三八二十八。嗯。饶您一分，您给两毛七。哎，大娘，来个包子吧。多少钱一个呀？大娘，包子八分钱一个。哦，来四个吧。二八一十六，四八三十二，三八二十八。哎，包子，八分钱一个。哎，先生，啊，先生，给钱呀、啊？给钱？不用啦。哎，不是我给你钱，是你给我钱。我给你钱？哎，对呀、啊。好，那你说说，我吃了你几斤包子？你吃了三个包子，一个四两，一共一斤二两。好，那你称称吧，我若不足一斤。那就是你诬陷我。好，这可是你说的啊！哎，将军们，拿秤来，拿秤来，哎，快点，来喽，哎，来喽。哎，你试试啊！哎，这来，请。九两五啊！九两五，这才九两五，这怎么可能？不可能吧？九两五，九两五，怎么够不够一斤呢？不，不够，不够。我告诉你啊，以后别再蒙人了。哎，是是是。你要算后账是不是？不不不，不是，我是《现实报》的记者，朗诵。哎，您看，刚才看到您展示的轻功，哎，想要采访您一下。什么轻功？我不懂轻功。哎。你也太谦虚了，堂堂七尺男儿
还不足一斤，这也太不符合常理了。哎，您是怎么做到的？嗯，啊。电视报，老宗，是啊，怎么了？是啊，啊，给我打！哎多谢出手相救啊！我可不是什么大侠。哎，你看见了文绉绉的，没想到还挺爱惹事儿的。刚才那些人为什么打你啊？哎，还不是因为我揭露了高队长买官卖官的黑幕吗？你闲着没事儿写这个干什么呀？哎，将真相公布于众是我们记者的基本职业道德。不过，我这《现实报》的记者怕是干不长了。哎，大侠，你那轻功到底怎么回事？你这人怎么没完没了的呢？你知不知道，你这样子很招人烦的。哎，这是职业习惯嘛，没办法。行行行，我饶过你这一次了。告诉你啊，刚才那不是什么轻功，是魔术。嗯，哎，你真会开玩笑。哎，你等一下啊。这是我的地址，以后有什么需要我帮忙的，随时来找我。我乐意效劳。好，走了。后会有期啊！再见。行啊，刚来就认识新朋友了。哎，对了，你们是怎么找到我的？你在市场上弄那么大动静，想找不到你都难。好吧，好师妹，走。哎，慢点，慢点啊！哎，哎，小心点，里边。啊，哎，慢点。哎，楼上，看听到了吗？我去打听过了，报纸给高旅长买官卖官的事写了纸，说他明天要在家里开个 party。party？ 谁 party 的？就是酒席的意思。他还说，到时候带兵的、当官的都去，他们要和好。哼，师姐出马，一个顶俩。哎呀，去你的！少拍马屁了。上回要是我在的话，玉佩早到手了。高宅这么大，他藏个东西，那拍一百个人也找不到啊。只有让他自己拿出玉佩来。这不使强，他能拿吗？哎呀，使强不是上策。云溪，嗯，让你去取，你敢不敢？这算什么呀？只要我能进了高府。
大家安静，大家安静。来了，下面请张司令致辞。诸位，前些日子由于某些无良记者的诽谤，高旅长蒙受了不白之冤。这不仅仅是高旅长的耻辱，更是我们军界的耻辱。我知道，有一小撮政客对我们军人执政心怀怨恨。想要利用舆论搞臭我们，幸好《现时报》能够迷途知返，昨日刊登了辟谣文章，还了高旅长一个清白。诸位，今天各界名流在高旅长家齐聚一堂，就是要证明本司令、主政的省城官员都是。清廉的，军政两家并无矛盾嘛？啊，说得好。不过，希望大报小报的记者们，将今日之见闻登于报端，以稳定民心。请大家用餐。来，把报纸发给各界名流，啊。十五分钟以后收工。高旅长，高旅长，事情澄清了，你有什么感想吗？一会儿找你们俩谈。哎，好的。大家都和好啊。好的，好的，好好好。张连长，哎哎，行，来来来，高旅长，哎呦，是你呀，哎呀，恭喜你啊！哎呀，你今天可真漂亮，你可真会夸人呢。我说的可都是实话，来，嗯。小姐，没事吧？没事，就是滑了一下。太不像话了，我得好好骂骂那些擦地的佣人。哎，摔坏了吧？啊、妈的！哎，去去去去去去！哎，去！哎，我衣服破了，我要回家去换。哎哎哎，那怎么行啊？来了就是客人，哎，也算是有缘分啊。你要是不嫌弃的话呀，先拿我女儿的衣服给你换上，然后下来喝一杯，怎么样？啊，好，那走啊，啊，来，咱们办事好。小姐，啊，你看这件怎么样？哎，很好看啊。啊好啊，来，我把它换上。啊，来。哎，哦，我我自己来吧。好好好好。哎，高旅长啊，看你这照片，真是气势如虹，气宇昂轩。披靡所向啊！哦，嘿嘿嘿，哎呀，小姐真是幽默啊！哦哦哦！哦，对了，高旅长，我听说您当年剿灭了许多出名的武林门派呀、啊。那是自然了，报纸不了解，我可是有真正的凭证啊！凭证啊？什么凭证？那就是各门派掌门的信物。高旅长，我这人啊，就爱跟英雄打交道的，啊，可爱听江湖故事了。能说给我听听吗？哎，那没问题，太容易了啊！哎，来，先换衣服。哎哎,哎，高旅长，我自己来就行了。哦哦哦，好好好啊，来来来。哎呀，我什
上个厕所。来，干杯！哈，好，不去了。意外吧？还有最后五分钟，可以进去了吗？好了，进来吧。<笑>高局长，喝一杯，一边喝一边听我给你讲江湖的故事。高局长，可是我要是喝醉了，我可就看不见高局长英雄的凭证了。哦，<笑>好，简单，简单。我现在就去给你拿啊！不疼了你可不能说话不算数啊！行，好痛快。现在可以看了吗？好嘞。怎么样？小姐。嗯。<笑>我们得向您学习啊！啊，啊，这个干什么你？你们这帮臭当兵的，不要以为有枪就可以为所欲为。有枪了不起啊！打的就是你这个臭正规。<笑>真漂亮！他娘的，给我住手！我是副局长。这是干的什么事啊！我也没有料到司令。哼，外边现在满城风雨，啊，说我主政无方，你是不是想断了老子的前程啊？司令，我一定派人把那些报社的嘴都封上。屁话！天下人的嘴你都能封得住吗？那，那您说怎么办？哼，怎么办？嚯！从哪儿起的，我就让他从哪儿回去。我告诉你，无论你用什么方法，一周之内，在报纸上把这场风波给我平息下去。我，我，你什么你？你如果不平息，这帮记者就顺藤摸瓜。你引的火还烧老子不成吗？昨天的事儿，也太大了。嗯，是啊。再大的火，也可以转移嘛。这件事，让报社来澄清
，就说那天军界和政界在一起进行摔跤演习嘛。嗯，可，可莱的记者，都已经拍了照了。我不管，这事儿你自己来摆平。如果摆不平的话，我看你这个旅长也别干了。我们想问你几个问题，高队长。说一下，高队长，请问您对昨晚的动物事件有何感想啊？哎，高队长，说一下，高队长。是怕，哎，师哥，我想起来了，上次我在集市上救的那个人也是个记者，不知道他能不能帮上我们的忙。走呃，你们是？啊，噔噔，是我。呃，你是？再想想，魔术。哦，你是？你是你们男装还挺能打。怎么？女的就不能打吗？哎，不是那意思。你看我这破嘴。哎，告诉你啊，这是我哥，这是我弟。哦，你们好，你们好。哎，进来吧。走。来，里边请。瞎看什么呢？哎，呃，对不起啊，呃，你们你们找我什么事儿？三儿，对了，郎记者，我们今天找你是想了解一些事。哎，恩人客气了，有什么事情您就直说吧。啊，是这样，您的事儿呢，我听我妹妹说了，但是我有点不太明白，您不就是个写文章的吗？怎么能让那些当官的那么在意，还会派人来收拾您？哎，这你就不知道了。这些当官的，是最怕报纸的。只要他们干的坏事儿，一旦登在报纸上，就得被老百姓骂死。比如说啊，哎，你看啊，呃，这篇上演亲情闹剧的文章，就已经搞得高旅长和张司令啊，鸡犬不宁了。哎，这好像是咱们干的。还有呢，最近啊，还有记者揭发出高旅长吃空饷的丑闻，他现在正四处灭火呢。原来是这样。高旅长，您什么时候给我男人升职啊？升升升，升个屁！再找不到报社给我澄清事实，我他娘的就会被撤职了。你不是认识胡主编吗？谁知道这小子跑哪儿躲起来了？这计划呀，我可都想好了。师哥，快说呀！师哥，快说。不过呢，还得由云心你，再出面去见高旅长。什么？还让我去见那个色鬼啊？我不去。哎，哎，哎，师姐别生气。师哥，你这不是把师姐往火坑里推吗？哼！哎呀，上次是我们考虑不周，你忘了师傅是怎么说的？汤彪最重要的是人能全身而退，咱们这次啊，寸步不离开他，确保万无一失。上次师姐已经吃亏了，不行，云溪，你就为了咱们燕子门，就再出一次山吧。哎，哎，云溪，就算为了燕子门，师哥求你了，好不好？哎呀，求你了，求你了！哼，我告诉你，为了燕子门，我不去。可是为了师哥，我去。真的。咱们再去找找朗记者。这帮记者终于走了。
京现摩登女，疑似国华；报业大亨刘长乐，千金留学归国。这女的怎么那么面熟啊？让开！哎哎，你不能进来。你让开，高旅长，这个小姐非要见你。是。小姐，小姐，你这是干什么？小姐，你这是干嘛呀？哎，小姐，啊，不好意思，哎，等等，县长，请问这位小姐是？哎呀，她是我们老板，国华报业大亨刘长乐的女儿啊。哦。先生，啊，请问您是啊？我是国华报业旗下《现时报》的新任主编。哦，这两天董事长天天让我跟着小姐，就怕她因为上司的误会惹出什么麻烦。你看，哎哎哎，那你能帮我说说话吗？我能帮你说什么话呀？我们小姐的脾气，你又不是没有看到，有什么话呀？你自己跟她说去，我可说不了。哎，小姐，小姐。手，我看你又想挨一耳光啊！小姐，高某行伍出身，不知您身份，干了蠢事，还请小姐谅解。小姐，如果你愿意的话，高某人当负荆请罪。那要看你怎么请了。师哥，你怎么知道高旅长一定会买账啊？有了朗记者这篇文章，他还不买账？哎，师哥，你真厉害！哎，你这次见他。得做好准备啊，别像上次一样说什么气宇昂轩、披靡所向的。哎，那是你教的不好。师哥，你再教教我行吗？行，到时候你要见机行事，就像个读过书的报业大亨的女儿。你是说我没文化是吧？师妹有文化，太有文化了，气宇昂轩嘛啊！讨厌。饶命！饶命！饶命！让你说，让你说，饶命！饶命！饶命！能不能登一篇军界、政界联谊会摔跤，被误认为打架的文章？为那天的事辟谣。这恐怕不行啊！打架呢，就是打架，照片都拍出来了，你说这这这怎么弄啊？小姐，我实在后悔那天不该喝酒，伤害了你。赵主编，你能不能想想办法？正所谓审多识事嘛。哦，对了，张司令已经给家父打了电话，要帮忙，要帮忙。啊，这样啊，那。那就得高旅长亲自出马来澄清这件事情，就说是，嗯，是你家进了贼，大伙儿帮你抓贼呢，不是打架。高，高，但是，在登这篇文章之前啊，得先登一篇关于你自己的报道。为什么？此事因何而起啊？因我辟谣而起啊？对呀。你辟谣辟的也太拙劣了，谁会相信呢？你必须拿出铁证来证明，你确实是因为剿灭江湖门派而升职的。对，对对对，那你说应该怎么办？把证据拍出来，拍成照片，配上文章，公告天下。这能行吗？那就得看，你的证据是不是真的了。当然是真的，你们可以去拍照。那就是说，明天可以去寒舍拍照了。寒舍，我家啊，不行不行不行！为什么？已经有记者追问我财产的来源了，去我家拍照不是自找麻烦吗？那，哎，到你们报社。我们报社？那哎，好啊，去报社，就去报社，这样更能显得高旅长光明磊落。那说定了。嗯，好，来
长，你真的很守时啊！赵主编已经在里边等你了。啊，刘小姐，谢谢你。嗯，请、啊。多加点料。哎哎哎哎！燃死你我！会用了吧？哎，会用了。哎，师哥、嗯，那主编真不来了。哎呀，都说了，他去度假了，还有五六天才回来呢。哎，一会儿怎么行动，别忘了啊！哎呀，师哥，嗯、你就放一百。预备，一会儿我咔嚓一晃，你就把那预备掉包了。哎，交给我了。哎哎，好像来了。哎，哎呦，来了，刘小姐。啊，高旅长，嘿嘿，欢迎欢迎，你好啊。哎，这是我们今天的摄影啊，幸会啊，幸会。哎，来来来，坐坐坐啊，哎来来来，坐坐坐。哎，刘小姐。麻烦你了，不客气。啊，对了，赵主编，开始吧。啊，好。高旅长，哎，那咱们就开始吧。嗯，我随便问几个问题。高旅长之前在哪里谋职啊？啊，宛城，宛城巡防营长。不过那时候啊，我跟我继父的姓，姓于，哦、<笑>不姓高。<笑>哎，高旅长，哎，哎，咱们出去说，出去说。哎，你们是谁呀、啊？你们是怎么进来的？哎，我高大伯专程来给您赔不是。您屋里没锁门，就进去等您了。原来是高旅长的侄女儿啊！是啊，是啊。怎么回事啊？哦，那是我们的前任主编，约好的五点开会，这才几点就来了。哎呀，你说这个人啊，他这个人呢、啊，太不会办事了。我们老板早就想开除他了。那就把您的信物拿出来拍照吧。好，好，好，好，这边请啊。哎，来来来，哎，拍照了。哎，让我进去给高旅长赔个不是。上次那报道实在是……哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！主编，我高大伯说有点口渴，能不能麻烦您给他倒杯茶去？哎，好说好说，哎，瞧我这人，哎，稍等片刻，稍等片刻啊！那咱们就准备拍照片，好。呃，几位呢要笑啊，笑起来，这样才好看啊！准备啊，哎，哎，哎，你想干嘛？啊，我想把盒子往前放一点，啊，我自己来，啊，行吧？哎，行，啊，哎，来来来，准备。几位啊，笑一笑，笑一笑，哎，对对对对对，好好好，准备啊，预备。哎呀，哎哎哎，拍好了是吧？哎，再拍一张，再拍一张，一张就够了，非常好。哎哎，装起来。哎，高旅长啊，都拍好了啊。非常非常满意，谢谢。您现在是要走了吗？对。正好我也要走，那就我送您吧。啊，有劳你们二位了。啊，失误了。啊，慢走。
想什么呢你？人呢？刚才赵主编说，明天见报。啊，老家了，此事办成，高某绝不食言。高某就告辞了，请。哎呀！哎，小姐，不要紧吧？没事没事，这鞋不太习惯，休息一下就会没事的。用不用站起来看看啊？来，过来，扶着。好。慢点啊！开门。啊，不用了，我的车很快就到了。行、啊，快睡吧。哎，三儿，你咋蔫了？我太累了吧？那我明天叫你们啊。是谁呀、啊？眼熟得很呢，王八蛋！你不记得我了？可小杂种，我一辈子忘不了你。小杂种，你不是无记者吗？
我今天要让你看看，你敢比我的厉害。我于大寿，浪迹江湖三十余载，多少英雄好汉都败在我的脚下。什么燕子李三，大刀王五，哼，飞影周六，黑虎孙七，哼，都他娘的销声匿迹了。只有我于某大旗不倒。你知道我靠的是什么吗？嘿嘿。靠的是我过人的机智和胆量。我还可以告诉你，你娘也是我害死的。他死的时候脸上涂的不是粉，是火尖。就凭你这刚出道的厨，还想取我于某人的性命？做梦去吧！你胆子挺大呀！我于大寿管你吃管你喝，你恩将仇报，竟敢拿这个破木刀来捅我！过来，过来！嗯拖出去，这儿。你。我想你，娘。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈反门规，自作主张，险些命丧敌手。今日，我要在祖师爷面前将你逐出师门。师傅，这不关云龙的事情，都是我让他这么做的。爹，于大寿这个人为非作歹，我们为民除害，三儿才杀了这个混蛋的。师傅，千错万错都是弟子一个人所为，与师哥师姐无关。您怎么罚我，我倒心甘情愿。但师傅，千万不要把弟子逐出师门。师傅，您就原谅他一次吧。爹，哎，国有国法，家有家规。你擅自将燕子标记留在高宅，必将给燕子门带来祸害。今日若不罚你，日后必将酿成大祸呀。师傅，只要您不把我逐出师门，我上刀山下火海。怎么都行。好，动鞭刑。
。怎么了，三儿？姐弄疼你了吧？呃，没事，我能忍得住。我爹也是，怎么打得那么狠呢？师傅做的对，我触犯了门规，应当受罚。呃，那也不能打得这么狠呢。你本来身上就有伤，万一打出个三长两短的，怎么办啊？我的命是师傅给的，哪怕师傅把我打死，我也没有怨言。哎呀，什么死不死的，多难听啊！有姐在，姐绝对不会让你出事的。那我要是不会走路了呢？怎么突然说这个傻话？我是说如果，要是这样的话，我就照顾你一辈子。啊啊啊于飞，云龙他康复了吗？他已经能坐起来了。为师，是不是出手太重了？恕徒弟直言，师傅就不应该罚他。于大寿与他有杀亲之恨，为双亲复仇是天经地义的事情。就算他触犯了门规，也是情有可原。云飞啊。你还是不懂为师的心思啊！说句心里话，我这么做也是为了云龙好啊。云龙在你们三个人当中，他的轻功是最好的，但他心高气傲，若不及时打磨，我恐怕他。难成大器。到那时，何以振兴燕子门呢？云飞啊，你比云龙稳重成熟的多，以后要多帮帮他，切莫对他的任意妄为。置之不管呐，啊，弟子记住了。嗯，啊，师傅，您不会把云龙赶出师门吧？云龙是难得的轻功传人，只要他知错了，为师怎么舍得将他逐出师门呢？谢谢师傅。